Yo bro, how you doing? Hey, hey, dobrze, yo bro, how you doing? <laughs> fajnie, fajnie, bardzo fajnie, very nice. Siemano, <śmiech> nie witam się, bo już, że tak powiem, moje Yo Bro How You Doing poszło, został wykorzystany na ten odcinek, ale tak jak chciałem, tak mi się udało, mam parę, parę godzin, dotarłem do Wordsboro, New York, jestem w New York Upstate, to jest stan Nowy Jork, ale zupełnie inna miejscowość, dwie godziny drogi mniej więcej od New York City, <śmiech> tak jak obiecałem, mamy po mojej prawej drugą, jednego, drugiego z dwóch, drugiego z dwóch stwórców mojej osoby, także mój ojciec Morris Smith, Cecil Smith. Także musi, no. Akurat z ojcem, 5 lat go nie widziałem, musi wejść browar z ojczulkiem. Dzień dobry. Witam wszystkich. Dzień dobry. Hey, that's actually pretty good. <laughs> yeah, I'll leave it at that. Dzień dobry. Or no. Okay. Normally when I start every every video I start I say Yo bro how you doing? Like I always start like this. And then I speak in Polish, but then it's like the intro is Yo bro how you doing? And everybody knows that. Everybody keeps saying that when they see me they say hey yo bro how you doing? So now for the opening of this you can say Yo bro, yo, bro how you doing? <laughs> <laughs> okay, okay, okay. I cannot laugh. Okay, it's fine. Let's go. Three, two, one, go. Yo, bro, how you doing? Hey, hey, dobrze. Yo, bro, how you doing? <laughs> fajnie, fajnie, bardzo fajnie. Very nice. Jedna rzecz jeszcze, którą chciałem wam pokazać na wstępie, to rozmiar dłoni mojego ojca, nie? Bo ja mam ogólnie naprawdę wielkie, wielkie, wielkie łapy i porównajcie sobie dłoń z dłonią mojego ojca. I remember I was comparing your hands to mine. Hey, it's not so bad. Yeah. I'm pretty good. Almost. Ah! You're getting there, you're there, you're there, you're there. Hey, ale nieźle, jest całkiem dobrze. No ale mam grube łapy, nie? Pamiętam, jak jego dłonie były tak wielkie. Jest się z czego cieszyć. Kolej zawsze był ogromny, zawsze był duży, nigdy. Have you ever been like training on a gym, like clearly straight no. on? No, you, no. okay. But you've been naturally big, right? Because those are those are all like fitness people, and I'm I know I'm like genetically after you well, I'm big. I uh, I did I never went to the gym, but I did exercises when I was younger. I do push-ups and sit-ups and stuff like that. I don't know if that counts or anything. Of course, that's calisthenics. That's what I do. Like it's mainly it's all mainly body weight training, like pull-ups and stuff. Yeah. So how many push-ups did you do? Oh fuck. <laughs> I was in the military. When I was in the military, my sergeant decided to mess with me. And he said, give me 50 push-ups. <laughs> and I asked him which hand he wanted on. <laughs> so he never bothered me after that. <laughs> I don't know if that answers your question. <laughs> That can be true. I, I know. Like, I remember that story. No, but now it's 50. It used to be 100. Well, maybe it's combined no, no, 100. No, no, no. It, it, it's the truth. And he said to me, "Give me 50." And I asked him, oh, "Which hand you want it on?" <laughs> no big deal. I'll give it to you. I tak się załatwia sprawy poważnie. Super nice. Ale zajarane. Tutaj uczyłem się normalnie, na tym jeziorze nauczyłem się jeździć na nartach wodnych, ludzie. Spektakularne, po prostu. 
You gotta practice the motion. You gotta practice the diver. Oh, you got it, you got it. Taka reakcja, on mówi do mnie To zrób takich 10 i wszystko mówi. Elegancko chciałem zakończyć film przejściem przez flagę i zachód słońca A tu nagle hałas, po prostu w środku lasu hałas, nie? Myślę, że w Polsce to normalna rzecz, ale dawno tego nie doświadczyłem Na pewno w LA to nie jest coś, czego można doświadczyć Głośno, strasznie głośno. Kolejny dzień, ranek, zjadłem śniadanie, rano wstałem o 6.30, poszedłem sobie na kajaku popływać, trochę pół godziny treningu, no żeby nie za dużo czasu marnować, żeby jeszcze posiedzieć z ojcem. Słuchajcie, tam jest jedna bardzo dobra fura, taka typowo amerykańska, pickup Dodge Ram 2500 i jak widzicie mój ojciec nie bawi się, nie? Jeżeli on mówi, że pick-up jest do tego, żeby kurczę go wykorzystywać, a nie żeby się z tym wszystkim pieścić, dlatego tym samochodem robi wszystko. Przez swoje pola przeciąga różne rzeczy, wykorzystywał ten samochód częściowo też do konstrukcji, do budowania, przewoził gruz, przewoził piach, no wszystko nim robił. Także ma swoje przejścia, ale myślę, że nawet to błotko daje całkiem uroczy klimat. Tutaj dosyć specjalny samochód stoi w środku, możecie zobaczyć. Spoko fura, korweta Z6 z 2009 roku Także to by było na tyle tutaj w tym momencie I'm just showing your vet real quick It's a 2009, right? Yeah Okay, that's a 2009 Tutaj, to co widzicie, widzieliście, że robiłem plecy wcześniej To jest drążek, który ojciec mi zamontował jak tutaj byłem, kiedy miałem chyba 18-17 lat Siedziałem tutaj 3 miesiące nie miałem na czym ćwiczyć, więc zamontował mi ten drążek, żebym mógł sobie się podciągać. Jak widzicie, nawet nie ma blokady, tylko Ach, luźny jest, więc jakoś trzeba było sobie radzić, ale nie ma nigdy wymówek. I tak wyglądał ten dom przed rozpoczęciem remontu. Twoje jedzenie, kurczaka, wszystko. Tutaj ugotowałem sobie makaron ryżowy. Powinienem mieć na dzień podróży. Teraz najpierw się bawił, a teraz popsuł. Nie może wyciągnąć tego. Już wiem po kim to mam. Woda w drogę i uciekamy w drogę. Zostało mi... Teraz jest godzina 11.15. Do godziny drugiej muszę być na lotnisku, podróż mniej więcej dwie godziny, jeżeli nie będzie korków, więc trzymajcie kciuki. See you, Ron. I'll let you know when I come back. I tak kończymy tą przygodę. Toronto, Nowy Jork, zobaczyłem tatę. Myślę, że przyjemne z pożytecznym połączyłem. Naprawdę... Jeżeli chodzi o ojca i tą wizytę, to myślę, że ten odcinek, tak widzieliście, wieloma rzeczami się jarałem, między innymi, nie wiem, porównywałem dłonie albo, kurczę, nie wiem, może śmiałem się z rzeczy, z których normalna osoba by się nie śmiała.
Ale jakby nie patrzeć, koniec końców nie widziałem go przez 5 dobrych lat, więc no, fajnie było go zobaczyć. Chociaż oboje nie jesteśmy super rozmowni, więc to nie polegało na spotkanie nie polegało na wielkiej wymianie słów, tylko raczej na współobcowaniu ze sobą. Ale nawet, że to był jeden dzień, niecały, to się cieszę. No. Peace out, brother. Buziaczki, dobranoc, na razie.